హలో వివర్స్ నా పేరు చందు మీరు చూస్తుంది చందు కొల్లపా ఛానల్ యూట్యూబ్లో నా వీడియోస్ మీకు కంటిన్యూస్గా రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇవాళ నేను మీకు ఎంఎస్ ఆఫీస్ గురించి నేర్పిస్తాను ఎంఎస్ ఆఫీస్లో లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి ఎంఎస్ ఆఫీస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అందరూ జనరల్గా ఎంఎస్ ఆఫీస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ వాడతారు ఎంఎస్ ఆఫీస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్కి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్కి తేడా ఏంటంటే ఇంకా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అండ్ ఇంకా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది అండ్ చాలా ఎక్కువ ఫీచర్స్తో ఉంటుంది ఇంకా ఈజీ ఈజీ వాడడం సో ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఏమైనా నేర్పిస్తానంటే వర్డ్ పవర్ పాయింట్ నోట్ వన్ నోట్ ఎక్సెల్ ఫస్ట్ మనం వర్డ్ చూద్దాం చూడండి ఇది డిజైన్ కొత్తగా వచ్చింది దీనికి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే మనకు ఒక అకౌంట్ ఉండాలి మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ ఇందులో రీసెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి డిస్ప్లే చేస్తుంది డాక్యుమెంట్స్ ఓపెన్ చేయాలంటే చూపిస్తుంది ఇవన్నీ ట్యాంప్లెట్స్ మనం ఓపెన్ చేయగానే వస్తాయి ఇవి కాకుండా బోల్డ్ అన్ని స్పెసిఫిక్ ట్యాంప్లెట్స్ డిజైన్ చేసి ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి బిజినెస్కి సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ మీద క్లిక్ చేసాం రకరకాలు టీచర్ రెజ్యూమ్ ఎలా ఉండాలి కోర్స్ సిలబస్ ఎలా ఉండాలి సర్టిఫికేట్స్ అన్ని ప్రీబిల్ట్గా ఇందులో ఉన్నాయి ఫస్ట్ మనం బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్ చూద్దాం ఇందులో మనకి కొత్త ఫీచర్ ఏమి ఇచ్చాడంటే పైన ఒక రిబ్బన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చూసారు కదా సేవ్ బటన్ ఉంది ఇక్కడ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్తే మనం ఇవన్నీ ఈ రిబ్బన్లో పెట్టుకోవచ్చు న్యూ ఓపెన్ సేవ్ క్విక్ ప్రింట్ ప్రింట్ ప్రివ్యూ ప్రింట్ స్పెల్లింగ్ గ్రామర్ అండ్ ఇలా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపించడానికి నేను ఇక్కడ క్విక్ ప్రింట్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను చూసారా ఇక్కడ ఒక ఐకాన్ వచ్చింది నా ప్రింటర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది నేను ఏదైనా టైప్ చేసి వెంటనే క్విక్ ఐకాన్ నొక్ ఈ ఐకాన్ నొక్కగానే నాకు ప్రింట్అవుట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది అలా ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక కొత్త ఫ్యూచర్ ఇందులో నెక్స్ట్ పేస్ట్ ఆప్షన్ ఫార్మాట్ పెయింటర్ కట్ కాపీ క్లిప్ బోర్డ్ ఇవన్నీ మనం టూ థౌజండ్ సెవెన్లో చూసాం ఈ ఈ మెన్యూలో మనం ఫాండ్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా అందరూ ఇన్ జనరల్గా అఫీషియల్ అయితే టైమ్స్ న్యూ రామన్ ప్రిఫర్ చేయాలి లేదు అనుకుంటే వేరే అన్ని వాడచ్చు ఇది సైజ్ మన టెస్ట్ యొక్క సైజ్ పెంచడం తగ్గించడం మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేయడం వల్ల మన టెక్స్ట్ బోల్డ్ అవుద్ది అంటే డార్క్గా పడుద్ది చూసారా చాలా లైట్గా ఉంది చాలా డార్క్గా అయిందో ఇప్పుడు ఇదే టెక్స్ట్ని ఈ ఐ సింబల్ నొక్కాం అనుకోండి ఇటాలిక్ మోడ్ చూసారా స్టైల్గా ఇటాలిక్ ఎలా వచ్చిందో ఈ రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే మళ్ళీ టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసి అదే నాకు ఈ ఆప్షన్ వచ్చేసి అండర్లైన్ మనం దేనికైతే కావాలనుకుంటున్నామో దానికి అండర్లైన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఈ ఆప్షన్ వచ్చి స్ట్రైక్ అవుట్ మనం టెక్స్ట్ని స్ట్రైక్ అవుట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది మళ్ళీ దాన్ని నొక్కితే క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇది చూసారా సూపర్ స్క్రిప్ట్స్ అనేవి ఇది కొత్త ఆప్షన్ ఇందులో మనం ఏం చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హెచ్ టూ అని టైప్ చేయాలి టూ ఎక్కడ ఉండాలండి కింద ఉండాలి కానీ ఇన్ జనరల్గా హెచ్ టూ ఓ అని టైప్ చేస్తే ఎలా పడుతుంది హెచ్ ట్వంటీ అని పడుతుంది దీనికోసం మనం ఈ సూపర్ స్క్రిప్ట్ వాడితే హెచ్ టూ ఈ సూపర్ సిప్ క్యాన్సిల్ చేసి చూసారా మనకి కెమిస్ట్రీకి వాటికి వాడుకోవడానికి ఎలా వచ్చిందో ఓకే నెక్స్ట్ 
ఈ సూపర్ స్క్రిప్ట్ లో ఇంకో రకం స్క్వేర్స్ రూట్స్ రాసుకోవడానికి మనం క్యూ క్యూబ్స్ రాసుకోవడానికి పవర్స్ జనరల్ గా ఇబ్బంది పడుతుంటాం దీనివల్ల మనకి కొత్త ఆప్షన్ వచ్చింది ఫైవ్ పవర్ సిక్స్ రాయాలి నేను ఫైవ్ రాసాను ఇక్కడ సిక్స్ రాసాను చూసారా ఫైవ్ పవర్ సిక్స్ అయింది ఓకే ఇదేంటండి టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ టైపోగ్రఫీ టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ జనరల్గా ఓల్డ్ లాగే ఉంది కాకపోతే కొంచెం స్టైలిష్ లుక్ పెరిగింది మోడర్న్గా కనబడుతున్నాయి ఫాంట్స్ అవుట్లైన్స్ షాడోస్ షాడోస్ ఎట్లా ఉండాలి కింద కింద మన పేరు కింద షాడో రావడం ఇట్లాంటి ఫీచర్స్ అన్నీ కొత్తగా యాడ్ అయ్యాయి గ్లో మన చుట్టూతా టెక్స్ట్ చుట్టూతా గ్లో వస్తుంది చూసారా చందు అనే పేరు రకరకాల గెలుగుతుంది రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్లెక్షన్స్ డౌన్ అవుతున్నాయి షాడో నెంబర్ స్టైలింగ్ నెంబర్స్ ఎలా రావాలి స్ట్రైట్గా రావాలా వన్ టూ త్రీ వచ్చి కిందకి వెళ్తూ ఉండాలా రక్ స్టైలింగ్స్ నెక్స్ట్ ఏ అనే బటన్ ఉంది చూసారా పైకి ఆరో మార్క్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది డైరెక్ట్గా చూసారా మనం ఏం చేయకుండా ఎలక్ట్రిక్ టచ్ ఈ డిక్రీజ్ ఉంది చూసారా పాయింట్ సైజ్ డిక్రీజ్ ఏ ఏ అని ఉంది చూసారా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సెంటెన్స్ కేస్ అవుద్ది లోవర్ కేస్ అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసిన టెక్స్ట్ మొత్తం లోవర్ కేస్ అయిపోద్ది లేదు ఇంకో ఆప్షన్ అప్పర్ కేస్ మనం సెలెక్ట్ చేసిన టెక్స్ట్ మొత్తం క్యాపిటల్ లెటర్స్ అవుతుంది చూసారా లేదు క్యాపిటలైజ్ ఈచ్ వర్డ్ అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసిన ప్రతి వర్డ్కి ఫస్ట్ ఫస్ట్ అక్షరం క్యాపిటల్ వస్తుంది టాగిల్ కేస్ కొత్త ఆప్షన్ ఎక్కడ క్యాపిటల్ వస్తుంది ఎక్కడ స్మాల్ వస్తుంది చెప్పలేం ఇది స్టైలిష్ పాయింట్స్ వాడుకోవడం బాగుంటుంది ఎక్కువగా సెంటెన్స్ కేస్ యూజ్ చేయడం మంచిది నెక్స్ట్ బుల్లెట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఈ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి చూడండి ఇక్కడ నొక్కితే బుల్లెట్ పాయింట్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ ఇది నెంబరింగ్ ఏ ఏ నెంబరు ఎలా ఏబిసి కావాలంటే ఇక్కడ ఏబిసి పెట్టుకోవచ్చు మనం ఇలా ఎంత బార్ కావాలంటే అంత బార్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బుల్లెట్లో రకాలు కొత్తగా ఏమి ఇచ్చాడంటే డిఫైన్ న్యూ బుల్లెట్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చాడు దీంట్లో మనం సింబల్ పిక్చర్ మనం సొంతంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏది పెట్టుకోవాలంటే అది బుల్లెట్ బదులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా పేరు చెందు కాబట్టి సి అనే ట్రేడ్ మార్క్ వాడాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు చూడండి అన్నిటికి సి 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 అని సైజుని బట్టి మారిపోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీస్ లిస్ట్ ప్రకారం పాయింట్స్ సబ్ పాయింట్స్ రాసుకో రాసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఉంది కదా ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఎలా అలైన్ ఎలా అలైన్ చేయాలని అలైన్ అవుతుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం దీన్ని లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ అంటాం మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది పారాగ్రాఫ్ పారాగ్రాఫ్ కదా దీన్ని సెంటర్ లైన్ చేసాం చూసారా మధ్యలోకి వచ్చిన టెక్స్ట్ దీన్ని రైట్ హ్యాండ్ లైన్ చేసాం దీన్ని జస్టిఫికేషన్ చేసాం ఎక్కువగా లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్లో ఉంటుంది మన ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్లో పెట్టుకోవాలి ఇది లైన్ స్పేసింగ్ అండి లైన్కి దానికి మధ్యన అంత గ్యాప్ ఉండాలి ఏంటి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ టూ ఆ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ డిఫరెన్సెస్ మన మ్యాచింగ్ సైజు పెట్టుకోవచ్చు ఇన్ జనరల్గా వన్ పాయింట్ జీరో ఉంటుంది ఇదండి డిక్రీజ్ ఇండెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇండెంట్ మనం ఏ లైన్లో అయితే ఉన్నాం ఆ లైన్ నెట్ తీసుకెళ్ళాలి లెఫ్ట్ కావాలంటే లెఫ్ట్కి రైట్కి కావాలంటే రైట్కి తీసుకెళ్ళాలి ఇది ఎక్కువగా ఎప్పుడు ఉపయోగపడుద్ది అంటే మనం లెటర్ రాయాలన్నప్పుడు చూసారా ఇక్కడ టూ అడ్రస్ రాసి ఇక్కడ అలా రాసుకోవడానికి ఉపయోగపడుద్ది నెక్స్ట్ 
ఇది పారాగ్రాఫ్స్ ఇది ఓకే బిహైండ్ కలర్ టెక్స్ట్ మార్చుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది షేడ్ టెక్స్ట్ కలర్ మారదు దాని వెనక లైన్ కలర్ ఇది ఉపయోగపడుద్ది చూసారా ఏ రంగు కావాలంటారు అని మాత్రం నెక్స్ట్ బార్డర్స్ మనం బార్డర్స్ ఎవరైనా యాడ్ చేసుకో యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావా చూసారా ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేసిన లైన్కి ఇది టాప్ బార్డర్ వచ్చింది లెఫ్ట్ బార్డర్ వచ్చింది రైట్ బార్డర్ వచ్చింది బార్డర్ లేకుండా ఆల్ బార్డర్స్ ఒక బాక్స్గా తయారైంది అవుట్ సైడ్ బార్డర్ ఇన్ సైడ్ బార్డర్ ఇన్ సైడ్ ఆర్జెంటల్ బార్డర్ ఇలా రకరకాల ఆప్షన్స్ మనకు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇది షార్టింగ్ అండి షార్టింగ్ ఒక టేబుల్లో ఉపయోగపడుద్ది టేబుల్ వేసుకున్నప్పుడు ఇన్ జనరల్గా అసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టాలా డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టాలా అన్నీ మనం ఆప్షన్స్ ఫిల్ చేసుకుంటే వస్తుంది నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ మార్క్స్ పారాగ్రాఫ్ స్టార్టింగ్ దగ్గర ఎండింగ్ దగ్గర సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి పారాగ్రాఫ్ మార్క్స్ పెడతాం మనం ఇన్ జనరల్గా సో ఇంక ఇంకేంటంటే ఈ హెడ్ హెడ్డింగ్స్ ఏమైనా రాసుకోవాలనుకుంటే హెడ్డింగ్ వన్ సెలెక్ట్ చేసామంటే పెద్దది అవుతుంది నాకు చెప్పదు హెడ్డింగ్ టూ హెడ్డింగ్ త్రీ హెడ్డింగ్ ఫోర్ ఇవన్నీ హెడ్డింగ్స్ కింద వాడుకోవచ్చు హెడ్డింగ్స్ కాకుండా ఇంకేముంటాయి టైటిల్ ఉంటుంది టైటిల్ డాక్యుమెంట్ టైటిల్ సబ్ టైటిల్ ఇలా రావాలన్నా ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం నెక్స్ట్ ఫైండ్ ఆప్షన్ ఉంది ఇవన్నీ ఎందులో ఉన్నాయండి హోమ్ రోల్లో ఉన్నాయి ఫైండ్ ఆప్షన్ ఏంటి ఫైండ్ నొక్కి మనం ఎక్కడ ఏ ఏ వర్డ్ కావాలంటుందో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ నేను కిందలో చెందు కావాలి చెందు అనగానే హైలైట్ అవుతుంది చూసారు ఎల్లో కలర్లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఎన్ని రిజల్ట్స్ ఉన్నాయో చూపిస్తుంది సపోజ్ టూ టైమ్స్ చెందు ఉందంటే ఇక్కడ నొక్కి అంటే నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ చెందు ఉందో అక్కడికి వెళ్ళిద్ది ఓకే రీప్లేస్ రీప్లేస్ అంటే ఇది చాలా మనం ఏదైనా వర్డ్లో తప్పు కొట్టాం ఒక వర్డ్ బదులు ఇంకో వర్డ్ కొట్టాం ఆ వర్డ్ని ఇప్పుడు చందు అనే వర్డ్ని నేను పులప అనే వర్డ్తో మార్చుదాం అనుకుంటున్నా సిహెచ్ఏ చందు అనే వర్డ్ని పులప అనే వర్డ్తో మార్చాలనుకుంటున్నా రీప్లేస్ రీప్లేస్ ఆల్ రెండుసార్లు చందు అని చూసారా అదే ప్లేస్లో పులప అని వచ్చింది సో ఈ ఆప్షన్ రీప్లేస్ ఇది సెలెక్టింగ్ అండి సెలెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి టెక్స్ట్ విత్ సిమిలర్ ఫార్మాటింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇది వాడతాం ఎగ్జాంపుల్ చూపించాలంటే సెలెక్ట్ ఆల్ మొత్తం సెలెక్ట్ అయ్యి సెలెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం లేవు కాబట్టి మీకు సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు సెలెక్ట్ టెక్స్ట్ విత్ సిమిలర్ ఫార్మాటింగ్ ఇదంతా ఒక ఫార్మాటింగ్లో ఉందంట ఇది ఒక ఫార్మాటింగ్లో ఉందంట సో ఇది మనకి వచ్చేసి హోమ్ రో అండి నెక్స్ట్ మీకు ఇన్సర్ట్ డిజైన్ లేఅవుట్ రిఫరెన్స్ మెయిలింగ్ రివ్యూ వ్యూ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చెప్తాను థ్యాంక్ యూ నా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి